会儿茶，我马上让财务跟您结算，稍后再去找您。我以为你今天还要说我很抱歉。喂，小猛。你在哪儿呢？我想约你好好谈谈，行吗？好啊，一个小时以后篮球馆啊终于肯见我了。对呀、啊，吃人嘴软，拿人手短。我白白欠你这么大一份人情，我不能躲起来装孙子吗？说，有什么条件？小猛，我……哎，不，我先说一句啊，千万别打算让我跟沈明分手，这我做不到。再说这次这个广告是你自己主动给护士的，这跟我没关系。但是，我也想好对策了。我不会让大德蒙受任何损失。我今天不是让你和沈冰分手的，而是我想求你，你别让沈冰辞职，行吗？你求我，这事儿你严重了。咱们做了那么多年的朋友，别人不了解你，我不了解吗？哪个你看上的姑娘能逃得了？所以你凭什么白白给我那么大一份好处？好吧，你说什么就是什么。但是我想提醒你，投资有风险，不是任何投资都能换来你想要的回报。我承认我无耻，但我没无耻到你想象的那个样子。这笔广告它不是个交易，我只是希望拿它来赎罪。赎罪？有疯子，你真幽默。小猛，不管你信还是不信，我非常后悔上次在这儿对你说的那些话。我一直希望你能原谅我，尽管，尽管，尽管我爱沈冰，可是我不希望因为他而失去你这个哥们儿，你这个朋友。谢谢你拿我当朋友啊，我真谢谢你了。但是疯子，我建议你，你能不能别轻易说“爱”这个字儿？这字儿没那么容易说的，真的，你一说这字儿，我特别想笑。我承认，我承认有问题的人是我。我承认，在你最困难的时候，我作为你的朋友，非但没帮你，还想趁火打劫。尤其是广告这件事儿，我也一直卑鄙的在拖延着时间。在此之前，我一直以为自己算是一个小人当中的君子。通过这件事儿，我发现我就是一彻头彻尾的小人，一不折不扣的王八蛋。哎呦，你别哭啊！该哭的人应该是我呀、啊。真的应该是我在哭啊！你不欠我什么，向来都是我欠你。即便是你爱上了我们家沈冰。你也不欠我什么，你别这么说行吗？你这么说让我觉得我更不是人了。我这些年欠你的，我都一笔一笔攒着呢，都记着呢，我迟早都会还给你的。但是我没有想到，你竟然想让我拿我跟沈冰的爱情来还给你。小猫，你别这么说了，你这么说你让我觉得我根本就不是个人了。你跟老吴是我哥们儿。是我铁哥们儿，为了你们，我可以挨刀子，我可以挡枪眼儿，我可以当炮灰，没问题。可是我真舍不得沈冰。我知道，我知道，我现在不让你放弃沈冰了。你信我，这广告跟这一切没有关系。好，但是你能答应我一件事吗？你说
，广告这件事儿，坚决不能告诉沈斌，因为沈斌已经知道了你对他那个心思，我怕他误会。他知道了。我一定把这件事保密，我还通知胡荣强，让他也闭嘴。只是小宝，你别让沈冰辞职了，行吗？他爱那工作，那工作能给他带去快乐。你就别让他辞职了。好，那等于是我又欠了你一份人情。行啊，欠多欠少无所谓了，每一笔我都记着。大不了算总账，将来我一并还给你。咱们，咱们还算是哥们吗？你说那垃圾！跟我说实话呗，你是不是特别特别舍不得那份工作？说实话，是挺舍不得的，特别是那几个孩子，都特别可爱。丫头，那你就别辞职了。为什么呀？你不是说咱们不欠疯子吗？抛开疯子不提，真的，别辞职了，因为胡荣强又不让我走了。啊？胡荣强不是让你月底结账吗？因为我前一段那个策划方案，客户看了，思考再三，觉得通过了，然后胡荣强就给了我一份奖金，不是八万了，二十万。哼，真的假的？对，所以我就在最后期限把咱们那个房子首付给交上了，也就是说，咱们的房子，咱的家。保住了，还有最关键的，胡荣强升任我当销售部经理了，年薪三十万。啊！哼！你看你，你看你乐的都不会说话了，你是不是不相信咱们家也能天上掉馅饼啊，丫头？这哪是天上掉馅饼的事儿啊！哎呀，这简直是老天爷开！是，命运好奇怪。哎，咱们回家吧，快点，我给你再加两个菜，咱们庆祝庆祝，快走。哎，回什么家炒什么菜？公司给我安排的庆贺晚宴我都推了，我不参加了。咱们俩今天单独在外边好好吃一顿，怎么样？好不好？公司的活动干嘛推了呀？咱俩什么时候吃不是吃啊？今天太特殊了，我必须要跟我爱的人在一起。丫头，你知道什么叫有福同享，有难同当吗？你知道什么叫夫妻同心，其利可断金吗？吃饭去。那吃什么呀？不，啊，我们先买个东西去。我不喜欢带这些东西的。那我喜欢看你带这些东西，而且是我给你带的，而且是我给你买的。怎么了？这是我的一个愿望。那结婚的时候再买啊。结婚的时候咱换大的呀，现在买个小的玩儿。啊？这儿呢。哎，二位要选钻戒吗？我们店刚好到了一批最新的货品。那您就把这批货都给我拿开。啊，不知您二位是要什么价位的？呃，就拿最便宜的。这是我们店最便宜的一款，您看看。你这才两千多，您这样，你给我拿一个，这个好看，一万六千八这个。哎，你等一下啊！你干嘛呀？又不是结婚，你买那么贵的干嘛？结婚我给你换十万以上的。你今天都这么高兴，你就不能配合配合？你让我潇洒一会儿。行了。
这位小姐，您真幸运，有这么好的男朋友。这款戒指啊，是我们店的最新货品。要我说，这先生还真是有眼光。先生，您刷卡还是现金？现金。给你戴上啊。戒指算个什么呀？我下一步都想好了，买个房，让你拥有一个真正属于我们自己的家。再下一步，我还想好了，咱也买辆车。凭什么疯子老吴他们有车开，咱们就没有啊？对不对？以后上下班，你就不用挤公共汽车了，老公我亲自开着车接你去。反正以后，肯定让你把日子过好了，你信不信？我当然相信你，可是我不想你这么辛苦。其实只要跟你在一起，过什么样的日子，我都挺知足的，真的、啊。有老婆这句话满足了。嗯。哎，就这家好不好？好了。哎，这也太贵了吧？咱随便吃点什么得了，我给你做吧。回家嘛，省点儿。省点儿给谁花呀？谁呢？蟹粉吃，来一个，吃什么？当朝一品，葱烧海参。啊，这个不要。什么不要？完了，这个老母鸡炖海参，你家海参不要。果蔬炖雪燕，贡米煮鲍鱼。再给他来一个冰糖燕窝，好吧？不用了，这个命。嗯，我去照灯。哎，等会儿。啊，今天啊，这个有什么需要？嗯，那个菜单不对啊，没有酒。呃，今天啊，酒水在最后一页。啊。嗯，好的，请你稍等。自己的女人在北京城上好的酒店吃顿饭了，我疯什么疯啊？我点那么多，咱俩吃得了吗？再说你点那些东西多贵啊，什么鲍鱼鱼翅的，现在不是不让吃鱼翅吗？你说随便吃点得了呗，吃点宫保鸡丁什么不挺好吗？别说宫保鸡丁，人这哪有宫保鸡丁啊？你说出来让人笑话。吃不了怎么了？吃不了咱们打包。我今天第一次可以。想吃什么，我不看价钱我就点，多好啊！吃呗。再说这些东西你都没吃过，你尝尝，你傻呀，老婆？这花的不是自己钱呀、啊？怎么不是啊？我自己挣的，我挣钱你吃，天经地义的事吗？
，你画什么呢？那时候确实不一样啊！你不是说把以前照片都给撕了吗？这是什么？是都撕了呀，可能这张忘了吧。你把我当什么了？信用卡吗？想刷就刷，想透支就透支。我告诉你啊，我给你的额度，完全取决于你的忠诚度。哎，你放心，我不会你们被封堵。照片要撕的话。
你什么意思？你跟我耍什么花招呢？啊！哎呀，不是小王，你误会了我，我我没耍什么花招，只不过你知道我们这公司的，他所有合同啊，都有一些特别乱七八糟那些什么审查的程序，这广告合同我从来就没接触过，你你总得给我点时间，我我打听清楚啊。好吧，我就再相信你一次。疯子，我告诉你，只要你对得起我，我一定对得起你。我现在有些安排，我不方便跟你说，你将来自然就知道了。我不可能白白接受你这么大的一份人情，我不可能让大德蒙受任何损失，好不好？罗曼佳同志，程总现在病了，公司的大小事情由我来主持。如果真出什么问题的话，我自然会向他交代的，行吗？程总做过规定，当他因故不能主持工作的时候，所有重大决策必须由公司董事会投票表决，否则事做无效。董事会是吧？行，董事会就董事会，马上就开。怎么样，小王？合约发给大德了吗？他们什么时候能把投机款给打过来？呃，我已经刚才直接发给长风了，然后他说先看一看，如果没有问题的话，会让财务直接把投机款给咱们打过来。那就好，这件事就交给你了啊。好，我可是一直拿你当我亲弟弟看，你办事儿我放心。小猛，我真的没骗你，你相信我吧。我实话和你说吧，就为了这广告的事儿，我成气的心脏病都犯了。好不容易才抢救回来的，啊！真的，所以你再给我点时间。你等他好点了，我再跟他商量，行吗？好吧。呃，疯子，可能是我我我今天有点冲动了，所以我说话有点过了。对不起啊。这样吧，呃，一会儿下了班我就赶紧上医院去，我看看老爷子。别别别，你最好别去，让老程知道你是胡吃广告的，他反而会多心。那我就再等等，等你们爷儿俩商量好了，我再去看他。疯子他爸昨天晚上去去做手术去了，挺严重的。啊，我们在医院吧，呃，都在。哎，喂，哎哎，等会儿啊。哎，师傅，抱歉啊，师傅，够了吧？哎，我这正忙着呢，要不回头再跟你说啊。哎哎哎，好嘞。坐，我今天车限行，所以才打车的。迟到就迟到，不需要解释来美化你的错误。你好。你好，请问你们找哪位？啊，赵处长，我们有预约。你们是军雷公司的吧？抱歉，你们约的时间过了七分钟，赵处长先接待别的客人了。那他下午还有别的预约时间吗？对不起，没有了。你不介意我们在这等等吧？那边是休息区，请便。现在说这些没有意义，不要纠缠在已经犯下的错误当中，调整好的状态，做好后面的事。哎，无敌，体谅一下你上次好不好？我穿高跟鞋呢，追得上这运动员的速度吗？有个问题我不明白。说。今天是我迟到了，影响了你的先机，可刚才楼上赵处长的态度已经很明显了，我们公司不可能拿到这个项目，为什么还要请他吃饭？商战第一原则，不到最后关头绝不认输。你没看见客户在其他公司协议上签字之前，都代表我们还有机会。再说，很多商场上的著名案例都是置之死地而后生的。可我看不到任何一点希望。赵处长跟唐明的亲热劲儿你也看到了，谁知道他们在背后搞什么勾当？我真希望能永远保持你这个直脾气，但做这行，你要不改你的脾气，你就死定了。你知道吗？越看不到希望的时候，越要主动去创造希望
。也许你说的对，但吴总恕我直言，我不太能接受你接触人的方式。是不喜欢，还是不能接受？都一样吧。你可以不喜欢，但不能不接受。对了，恭喜你。恭喜什么？恭喜你够幸运，今天正好是阴历十五。咱们可能还有机会弥补因为你迟到给工作带来的失误。走吧，小猛，这都快下班了，大德那边怎么还没有回应啊？对不起啊，胡哥，这个出了一点小小的变故。但是您放心，长风肯定会尽快说服他爸爸的。我知道。小猛，我当然是相信你了。但是哥哥把丑话说前头，如果这个 case 飞了的话，那你这个二十万的奖金，恐怕还得退还给公司吧？啊，那你这个销售部经理的位置，恐怕就是别人的了。我得给公司上上下下一个交代呀、啊，是不是？<笑>是，我明白。吴总，你要的朝阳区所有的高档餐厅电话都在这儿。给我干嘛呀？自己一个月去打。你不觉得这个工作让你的助理朱丽安做比我更合适吗？你自己欠的债还要别人替你还啊？记得打电话时候挨个问，这里有没有姓汤的先生订的包间？你是要找赵处长晚上在哪儿吃饭 ？Bingo， 晚餐时间还没有到，赵处长会在谁的餐桌上用餐还不一定呢。可是有这么多家餐厅，就算找起来也是大海捞针啊。汤明订餐一定会找手下人去办，就算给餐厅留的也不一定是自己的姓氏啊。但咱们起码得先进人事。再说了，这个 case 不是一般的 case， 汤明也许会亲力亲为。努力过了再放弃，最起码我们心里踏实啊。哦，对了，你现在全素斋订一桌最高档的素席。没问题。是给男朋友买的吧？哦，这衣服呀，关键是上身的效果。他要穿上往哪儿一站、啊，人家夸他长得帅，穿得又好看。你也有面子是不是？嗯，好好看一看。嗯、多少钱啊？三百六。这么贵啊？谢谢你啊，欢迎。舅总，你是陈姓，那你喊这么高的价，你心也不诚啊？做生意嘛，漫天要价就地还钱，合适了就卖。这样吧，你还个价吧。嗯，二百。我说你这眼光也太准了，直接换到我进货价。我也是过来人，特别羡慕你们这些爱来爱去的年轻人。请请你，这样吧，给你了吧。男朋友看得好的话。再来啊！谢谢啊！我也是为了拉你这个回头客，不然的话，这个价钱我可真的舍不得卖给你啊！哎，大姐，你欺负我妹是外地人是吧？你这衣服是金线绣的呀，两百块钱，八十我的钱贵。八十？你想抢啊？八十就八十，多一分都不给，卖不卖啊？你卖不卖啊？给你拉，确实。我严重怀疑你在美国的时候受雇于中央情报局。商业间谍在国外很早就是一种专业了，不比 CIA 的差。我这个熊猫可是个经济车型，一会儿跟不上人家那豪华车，你可别怪我啊！不怪你，就把你迟到那事儿加上数罪并罚。我的车技很好，问题是路上有很多红绿灯和电子眼。那你今天的任务就是死死咬住前面那辆豪车不放，所有罚单公司来出。就等着你这句话
你别的倒没学会，先学会狡猾了。<笑>哎，不要出现。好好，感谢。好的，好。<笑>准备行动，出发。怎么了？抱歉，紧张。紧张什么？真把自己当间谍了？我能不紧张吗？不请自来，感觉跟要饭的似的。商战守则第二条，要强烈的厚黑精神。游戏注重的本来就是结果，没人在乎过程。再说了，本来就不是让你在这儿蹭吃蹭喝的，你是来战斗的。好，赵处长。哎呀，这么巧，小五啊，你好。<笑>是啊，我现在总算知道什么叫做缘分了。这不，我跟小吴念叨您一下午了，还说改天一定要请您吃饭。嗯、没想到几个小时以后，咱们又见面了。<笑>看来吴总真是个有心人呐。是啊。谁说北京大的啊？这就叫有缘千里来相会。就你们两个人吗？是啊，我们两个没约到您吃饭，心里正郁闷着呢，打算找个地方借酒消愁。可没想到这个餐厅生意那么好，连个包间都没了。那既然是这样的话，汤总，你看我们这么有缘分，不介意多添两双筷子吧？我当然不介意，但不知道吴总介不介意和我们共进晚餐呢？我当然不介意了。下午赵处长给我上课，我还没听过瘾呢。不过刚才这里没有包间，我们又订了另外一个餐厅。哎，小吴，要不一会儿你打电话把那给取消了？好，好，没问题。嗯，那相请不是偶遇，大家一起吧。请，好，请，请。来来来，处长，<笑>这边坐，这边坐，好，来，请坐，请坐，请坐，请坐。哎，吴总。呃，既然来了，就别客气了，随便坐，随便坐啊。潘总，今天真的不好意思让你们华科破费了，改天一定让我让我来回请你们。哎，哪里哪里，平时我想请你还请不到呢。<笑>你看上班的时候呢，你代表军雷，我代表华科。今天下班了，咱们就是朋友。对、啊、对对对，快坐快坐快坐，来来来，快请坐快请坐。今天呢，我们不谈生意，只聊生活，好不好？<笑>服务员，呃，你们这儿的螃蟹还有没有啊？再上两粒。哎。汤总，你把螃蟹都点好了？是啊，点好了。哎，吃螃蟹好，俗话说得好啊，男虾女蟹，女人吃蟹好。实在对不起，我我信佛，所以初一和十五是绝对不能沾荤腥的。哦，是这样啊，那吴总今天你可就没有口福了。我告诉你们吧，这个酒楼最出名的就是这道全蟹宴。全蟹宴，那我岂不是没什么能吃的了？哎，那怎么可能呢？素菜肯定有几道的。服务员，把菜单给这位女士。好的。谢谢。这怎么，真没什么素菜，吃什么呢？吴总，你不是为了减肥保持身材？才不沾荤腥的吧？<笑>其实大可不必。你现在的身材啊，已经很魔鬼了，是吧，处长？唐总、啊，<笑>这个事儿你就不了解了。有信仰的人啊，初一十五一点荤腥都不能沾。而且啊，我和小五一样，今天要不是他在，我差点把这事儿给疏忽了。哟，处长，你跟吴总一样。这这这事儿我可真的不知道，这事儿，你看这这事儿不能怪你，还好有同道中人。啊不不不不不，这事儿全是怪我，怪我是我的功课我没做好。来来，处长，哎，这样我呢，先自罚三杯啊。汤总，嗯，哦，我们不但初一十五不能沾荤腥，连酒也不能喝。酒也不能喝呀，对对，这这，呃，那个，哎，这样吧，咱们喝茶。俗话说得好啊，只要感情有，喝什么都是酒。哎，对，咱们喝茶。好，服务员，来壶茶，把这个螃蟹和酒全撤下去，来一桌素菜。不好意思，先生，已经点好的菜不能再退了，而且我们酒店没有全素席。
呃，要不您找您打架，咱们再换个地方。赶快打电话，看哪儿的素材好。服务员，买单。您的菜已经做好了，请问要打包吗？不用了。唐总，您这就不对了，这样太浪费了。我看你也别张罗什么素席了，就在这儿把这全鲜宴享用了。至于赵处长嘛，赵处长。正好我在旁边全素斋订的素食还没退，要不今天就委屈您跟我一起去那儿用餐，咱们改天改天再约汤总一起。这样吧，汤总，这桌呢算我的，我们叫上汤总一起吃素。别别别别别别，那都不好意思，要不，你们去，你看我这要了一大桌子了，确实是有点浪费，是吧？唐总，我看真的是，您看您的工作人员也挺辛苦的，要不就全当犒劳他们了。赵处长，咱们走吧。那既然是这样的话，唐总，你看，我们初一十五都不沾荤腥，也算是缘分。等一下我们可以交流交流，下次啊，我做东，好不好？那那那，那要不我送送你们吧，我送送你们。啊，唐总不用送了，全蟹宴一定得热着吃。凉着吃会拉肚子的，请留步。赵处长，那咱们一会儿全素斋见，八号包房。好，没问题，一会儿见。好，一会儿见，赵处长。你什么时候又献上佛了？我信 money， 怎么了？你现在是不是想说你特别崇拜我，特别敬佩我？你这人虽然笨一点，但还算老实。这样吧，我破例收你为徒，以后你可以管我叫师傅。行，叫师傅总比叫吴总强。说真的，越来越发现能在你身上学到很多东西。这一点都不难，做生意就像谈恋爱，只要你对待你的客户像对待你对象那样用心去谈。还有什么做不成的？嗯，喂，喂，在哪儿呢？通没通？真的假的呀 ？Vix， 赶紧过来。我有点不舒服，我已经吃了药，先睡了。嗯，十点多没到呢，你睡什么觉啊？女博士啊，不来了，不来了，来了<笑>你赶紧过来，我这一帮朋友等着你呢，赶紧过来。真的不舒服，我今天已经一天都没吃东西了。哪儿那么多弱不禁风、啊？你别再给我装林妹妹啊！不就是我这两天没去陪你吗？啊有什么搞不定的？我要是搞不定，我以后就别在江湖上混了。我，爷们儿，爷们儿，爷们儿，很爷们儿。杨子旭，我警告你，这全是我最好的哥们儿。你要耍小姐脾气，你也得挑个时间。我给你十五分钟化妆，十五分钟穿衣服，三十分钟打的。你要是一个小时之内不出现，你就从此以后再也别出现了。呀、啊！啊啊啊
终于来了，你知道，这帮我们家差点把我给惯死了。行了，我知道了，咱救成就好，还没玩呢，喝什么呀？就这么一会儿，行吗？回去我重重奖励你，啊！先玩儿，来来来，玩儿他们！你呀、啊，别救回一我，输给丢了啊！不能了，来来来来来，咱再来一个。喝多了，成不成？就看你自己了。别给人打了，你不是怀上好事儿吗？你说是不是？你别抢我手机！啊、哎哎，要要要要不咱俩也也找一个地方那个啊？不是，哎，好不好？好不好？干什么？放开我！装什么纯啊？是不是？你刚才说图钱吧？是不是？钱哥也有，他给你多少，我给你两倍。啊！你说什么呢你？你说什么呢？啊？出了棒你玩不起啊？玩不起，滚蛋啊！走啊！
太给无敌了，麻烦你帮我转告他，如果有下辈子，我愿意跟他白头到老。怎么样了？这片我们都找遍了，根本就没有。刚才有一个人在这儿，说有一个人把手机给扔湖里去了。林夏那边有消息吗？没有。他不会真出什么事了吧？要不咱报警吧？行不行？哎，报警吧！听我说，你听我说。既然说他托林夏给你带个话，那说明什么？说明他心里边还是有你的，不会干傻事的。我觉得吧，女人在这个时候通常会去你们恋爱的时候经常去的地方。你再想想。行，你们在这接着找，我去别的地方看看，真的不会出什么事儿啊！行行行行，但愿如此，有什么事儿再说啊！好嘞好嘞。我知道，别人给女朋友过生日都会逛街、买东西、看电影、唱歌。我明白的，明白。但是我答应你，毕业的时候，我一定会送你一家花店，我一定会。
。本来他们俩是我最看好的一对，可是你看现在，有几对真爱能够经得起现实的考验？你别跟着难受了，他俩肯定会和好的。我现在还就看不好他们两个，一个为亲，一个为物，这事儿怎么搭、啊？你别太悲观了。不管是什么样的人，都在渴望真爱啊！渴望真爱，和能够为真爱付出一切，这是两个概念。你现在这个世道，有几个女人能为真爱付出一切？我不一样啊！我很幸运啊，因为我遇见了一个。好了，我们就祝他们爱情从此复燃吧。走了，回家。<笑>鞋，觉得咱俩就够了吧？搬家，我走了。无敌。哎。是嫌我脏了是吧？小谢，你记得我跟你说过，只要你愿意，我随时站在原来的地方等你。走了好吗？行吗？哎呦，我刚才没发现。哎，你
挺帅呀、啊。问题今儿是让咱来搬家来了啊，不让你当结婚的新郎官，别整这么隆重。小宝，昨天晚上我想了想，想什么？啊？刚买的，我觉得他现在是最需要我的时候。我是真的。杨子熙，我知道你有很多鞋，但我没想到你有这么多鞋。你疯了吗？你一天换一双，一年也不重样吧？你要开淘宝店呢，好看吗？每次我一打开这个鞋柜啊，我都觉得特有安全感。安全感？我看你有毛病吧？我现在严重怀疑你受过什么刺激。我自己都这么觉得。嗯。可是我控制不了自己啊。有一事儿，我记得特别清楚。在我小学五年级的时候，当时我特别想要一双白色运动鞋，标价九十九块钱。因为你实在想象不到，当时我穿那双鞋有多脏多破。结果每天上学之前，我得拿粉笔把我那双鞋给刷白了。谁没干过这事儿啊？就因为这事儿，我们老师把所有的粉笔都藏起来了。可是我当时没办法呀，我爸妈每月工资加起来才几百块钱。我当时就求我妈，我说我就是想要那双鞋。我求了半天，我妈终于答应我说，只要你考进你们班前三名，我就给你买那双鞋。我当时就为了那双鞋，我拼命拼命拼命的学习。后来，你知道我考了第几名？我考了我们班第一，全年级第二。可是结果，我妈还是没给我买那双鞋。我当时，我就跪在那橱窗前面，我就哭。我不想走，我看着那双鞋，我觉得那双鞋他也在对着我哭。我发誓，我看见那双鞋他在对着我哭。后来我就下定决心，我要赚好多好多钱。我把全世界漂亮的鞋都买了。哎，那你是不是觉得你所有的鞋？都能对你哭，对你笑啊！早没那种感觉了，现在更多的就是麻木，还有瞬间占有的快感。你为了这种瞬间占有的快感，是不是付出的太大了？不会啊，有时候我觉得，只有这些鞋子，是永远属于我的。我看着我的鞋柜，一点一点的被填满。我想着他们每一双都是怎么来的，然后我为了这些鞋，我得到了什么，我失去了什么。原来每个人都有一部血泪史啊！也许这个世界。根本没有谁是可以指望的。老吴啊，我必须得说一句，我真挺佩服你的。佩服我什么？不是哪个男人都有勇气把自己丢了的东西再捡回来的。不嫌弃啊？人不是东西，人有感情。服了。人都会迷路，你不想？当你发现你自己走错的时候，一回头，没有一个正确的方向给你选吧。那样，要么你一条路走到黑，要么你有可能走到另一条错的路上。那你怎么就知道它不是一条光明大道？不知道了，我就知道，我能给他幸福。小丫啊，哎，要是换成你跟沈冰，你怎么办？我不知道。不知道。